ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கொயர் ரூட் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஃபோர்த்து டைப் அஸ் வெல் அஸ் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் ஆஃப் ஷார்ட் கட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷார்ட் கட்டில் நைன் பார்ட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் தென் அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷனில் த்ரீ பார்ட் போட்டிருக்கோம் இது ஃபோர்த்து டைப் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இருக்க அந்த த்ரீ பார்ட் தென் ஷார்ட் கட்ஸில் இருக்க நைன் பார்ட் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா தென் நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வர சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தென் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து டைப் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு மூணு டைப் பார்த்துருக்கோம் இது நாலாவது டைப் ஸ்கொயர் ரூட் அதாவது வர்க்க மூலம் வர்க்க மூலம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இதில் மூணு டைப்பில் கொஷின் கேட்குறாங்க சரிங்களா வர்க்க மூலத்துலேருந்து எத்தனை டைப்பில் கொஷின் கேட்குறாங்க த்ரீ டைப் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸ் பேசிக் மெத்தட் பேசிக் மெத்தடில் உங்களுக்கு பேசிக்காக அந்த ஸ்கொயர் ரூட் எல்லாமே தெரிஞ்சால் போதும் இதில் எஸ்ஆர் நோட் டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்பாங்க சிம்பிளாக எஸ்ஆர் நோட் டைப்பில் கொஷின் கேட்குறது பேசிக் டைப் இதே செகண்ட் ஒன் எடுத்திங்க அப்படின்னா நார்மல் நம்பர்ஸ் அதாவது ஹோல் நம்பர் முழு எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒரு ஹோல் நம்பர் டூ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் இந்த மாதிரி டிஜிட்ஸில் கொஷின் கேட்குறது செகண்ட் டைப் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெசிமல் புள்ளி வச்ச நம்பர் இது வந்து பேசிக் டைப் பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஆர் நோலாக கேட்கலாம் இந்த முழு எண் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரூட் ஆஃப் செவன் செவன் ஃபோர் நைன் இந்த மாதிரி பெரிய நம்பராக இருக்கலாம் இதே தசம எண் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த மாதிரி இருக்குது தசம எண் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைப்பில் நம்ம கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கொஷினையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணையும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பேசிக் சரிங்களா ஸோ பேசிக்கில் நமக்கு எந்த நம்பர்லலாம் எண்டாக இருக்குது ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ சரிங்களா சரியான வர்க்கம் எந்த எந்த எண்ணில் முடிஞ்சிருக்கு அந்த யூனிட் டிஜிட் இருக்குது இல்லைங்களா லாஸ்ட் டிஜிட் அதை மட்டும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை வச்சு நம்ம பேசிக் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த பேசிக் லெவல் கொஷினுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே காமன் சென்டர் நம்பர்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தான் ஃபைவ் வந்து இப்போ மிடில் நம்பர் சரிங்களா ஃபைவ் இஸ் மிடில் நம்பர் தென் ஃபைவ்லேருந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குங்களா ஓகே சிக்ஸில் எண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் நைனில் எண்ட் ஆகிருக்கு தென் ஃபோரில் எண்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒனில் எண்ட் ஆகிருக்கு லாஸ்ட்டாக ஜீரோவில் எண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம எழுதியிருக்க நம்பர்லாம் எங்கே இருக்குது ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ வேறு ஏதாவது நம்பர் இருக்கா ஒன் இருக்குது ஓகே ஃபோர் இருக்குது நைன் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது இதில் இருக்க நம்பரை தவிர வேறு எந்த நம்பர்லையுமே ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ எண்ட் ஆகலை இப்போ ஃபைவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிடில் நம்பர் சிக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அபோ அண்டு பிலோ ரெண்டுமே பாருங்கள் சிக்ஸில் எண்ட் ஆகிருக்கு இதுவும் சிக்ஸில் எண்ட் ஆகிருக்கு இதுவும் சிக்ஸில் எண்ட் ஆகிருக்கு தென் அதுக்கடுத்து அபோ அண்டு பிலோ எதில் எண்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டுமே நைனில் எண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் இது ரெண்டுமே ஃபோரில் எண்ட் ஆகிருக்கும் தென் சேம் திங் இந்த ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் அபோ அண்டு பிலோ ரெண்டுமே ஒன்றில் எண்ட் ஆகிருக்கும் தென் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற இந்த ஜீரோ ஜீரோவில் எண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எந்த எண் முழு வர்க்கமாக இருக்க முடியாது ஸோ விச் ஒன் இஸ் நாட் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இதில் ஸ்கொயர் ரூட் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆல்வேஸ் எண்டிங் வித் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ இந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோவில் முடிஞ்சால் அந்த நம்பர் மே பி பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தட்ஸ் நாட் சுட் பி ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தட்ஸ் மே பி ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அது தெரிஞ்சாலே போதும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது சுட் பி அப்படின்னா மஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா சிக்ஸில் முடிகிற எல்லா நம்பருமே பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லை பட் சிக்ஸில் முடிஞ்சால் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பாசிபிலிட்டி மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் நைனில் முடிஞ்சிருக்குங்களா ஸோ நைனில் முடிஞ்சால் நைன் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் சான்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஒன் ஒன்றுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது பட் டூ இருக்குங்களா இங்கே டூங்கிற வேல்யூவே இருக்காது ஸோ இந்த லெவல்லே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் ராங் இதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
இட்ஸ் நாட் ஏ பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அது சரியான வர்க்க மூலமாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இருக்கலாம்ங்கிறத மேபி இருக்கலாம்னா சொல்ல முடியும் பட் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஒம்பது ஜீரோவில் முடிஞ்சால் இருக்கலாம் ஸோ அதை தவிர மற்ற எண்கள் டூ த்ரீ செவன் எயிட் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே யூனிட் டிஜிட்டாக இருந்தால் இந்த நம்பரில் எண்டாக இருந்தால் சரிங்களா எண்டாக இருந்தால் அந்த நம்பர் கண்டிப்பாக பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்க முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ இது தெரிஞ்சாலே நம்ம ஃபஸ்ட் லெவல் பேசிக் லெவலில் உள்ள சம்மை நம்ம ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணலாம் ஃபார் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் திஸ் டாபிக் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சாலே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல்ங்கிறது நம்ம அடுத்ததில் பார்ப்போம் இப்போ பேசிக் லெவல் அப்படின்னா இது தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நார்மல் நம்பர் அண்ட் டெசிமல் நம்பர் நார்மல் நம்பரோட ஸ்கொயர் ரூட் இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மாடல் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஃபஸ்ட் மாடல் பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் இது ரெண்டாவது மாடல் இந்த செகண்ட் மாடலை பொறுத்தவரை ஒரு வேல்யூவை ரூட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூவை வெளியே எடுக்கணும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ரூட்டாக இருக்கும் அதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூட்டுக்குள்ள இருக்க நம்பர் எடுத்து எழுதணும் டுவெல் நைன் சிக்ஸ் இதில் லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் இது கொடுத்துருக்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்டுன்றதுனால லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் தனியாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க டிஜிட்ஸ் ஃபுல்லாக தனியாக எடுக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு எந்த நம்பரோட ஸ்கொயர் சிக்ஸில் முடியும் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸில் முடியும் அஸ் வெல்லாக சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸில் முடியும் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டில் ஒன்று ஆன்சர் தென் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா டுவெல் இந்த டுவெல் அப்படிங்கிறது லிமிட் இப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரில் பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் எடுத்தால் சிக்ஸ்டின் ஆயிடுது இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக முடியும் இந்த சிக்ஸுங்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகி போகக்கூடாது இப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் என்ன ஆயிடுச்சு சிக்ஸ்டீன் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது டுவெலோட பெரிய நம்பர் ஸோ டுவெலோட சின்ன சின்ன நம்பர் எடுத்தோம்னா இது வருது த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த லாஸ்ட் யூனிட் டிஜிட் நம்பரை வச்சு எதில் மேட்ச் ஆகுது அந்த ரெண்டு வேல்யூமே எடுத்து எழுதிக்கணும் சரிங்களா செகண்ட் ஸ்டெப் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ இதை தாண்டி போகக்கூடாது இதை விட சின்ன நம்பராக வரலாம் அப்படி எடுத்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டில் எது ஆன்சர் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லிங்களா த்ரீ அதோட அடுத்த நம்பரை பெருக்குங்க த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இப்படி பெருக்கிறப்போ இங்கே வர்ற ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருக்க நம்பர் சேம் நம்பராகவோ இல்லை அதை விட பெரிய நம்பராகவோ வந்தால் பெரிய நம்பர் பிக்கஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன்சர் இதை விட சின்ன நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஒன் டூ இதை விட சின்ன நம்பராக வந்தால் தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஆன்சர் இப்போ நமக்கு ஆன்சர் இஸ் இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த நைன்டி சிக்ஸில் லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டில் இருக்க சிக்ஸ் எடுக்கணும் அந்த சிக்ஸ் எந்த நம்பரில் முடிஞ்சால் இங்கே பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வழி சிக்ஸ் வரும்னு பார்க்கணும் ஃபோர் ஆர் சிக்ஸில் முடிஞ்சால் வரும் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் டூ டிஜிட் நம்பரை டுவெல் எடுத்துக்கோங்க டுவெல் அப்படிங்கிறது எதில் முடியணும் த்ரீ த்ரீ ஏன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இதை தாண்டி போயிடுது ஸோ த்ரீ அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டில் ஒன்று ஆன்சர் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மெத்தடில் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு மெத்தட் ரெண்டுக்கும் மிடில் நம்பர் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு லாஜிக் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் என்ன பார்த்தோம் ஃபைவில் முடிஞ்சால் ஆன்சர் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் டூ டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க ஷார்ட் கட் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் கட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை விட கொடுத்துருக்க வேல்யூ பிக்கஸ்ட் ஒன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பிக்கஸ்ட் ஒன் அப்படியும் பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மெத்தடில் இன்னொரு சம் சால்வ் பண்ணலாம் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இதில் பாருங்கள் லாஸ்ட்டு டூ டூ டிஜிட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோரில் முடிஞ்சிருந்தால் எந்த நம்பர் ஃபோரில் முடியுது டூ ஃபோரில் முடியுது எயிட் ஃபோரில் முடியுது ஸோ டூவாக இருக்கலாம் ஆர் எயிட்டாக இருக்கலாம் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நைன்டி சிக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸை எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் டென் ஸ்கொயர்
ஸோ அப்போ ஆன்சர் நைன்டி எயிட் இல்லை அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த்ரீ டூ நைன் ஃபோர் சாரி த்ரீ டூ ஃபோர் நைன் ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க தெளிவாக இது வரைக்கும் புரியலனா கூட பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் நோட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கொஞ்சம் தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் நைன் லாஸ்ட்டு நைனில் முடிஞ்சிருக்குங்களா நைனில் முடிஞ்சால் எந்த நம்பர்லாம் நைனில் முடியும் செவன் நைனில் முடியும் த்ரீ நைனில் முடியும் ஸோ த்ரீ செவன் ரெண்டில் ஒன்று ஆன்சர் ஸோ முன்னாடி இருக்க நம்பர் நமக்கு இங்கே தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது எந்த லிமிட்டுக்கு உள்ளே வருது ஆறு ஸ்கொயர் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் வராது ஃபைவ் ஸ்கொயர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வரும் ஸோ முன்னாடி போட வேண்டிய நம்பர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் இது ரெண்டில் ஒன்று ஆன்சர் அப்படின்றத நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் எந்த நம்பர்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த முன்னாடி இருக்க ஃபைவ் இருக்குங்களா ஃபைவை அதோடய அடுத்த நம்பர் என்பது சிக்ஸாக இப்போ இருக்கிறோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஆன்சர் வருது இந்த தேர்ட்டியை விட நம்மளை கொடுத்துருக்க நம்பர் பெரிய நம்பரா சின்ன நம்பரா இந்த தேர்ட்டியை விட கொடுத்துருக்க நம்பர் பெரிய நம்பர் ஸோ இது ரெண்டில் பெரிய நம்பர் இஸ் ஆன்சர் ஸோ அப்போ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ இதே மாதிரி எந்த கொஸ்டின் சொல்லுங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி நைன் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூவை தனியாக பிடிச்சிடணும் அடுத்ததை பின்னாடி வச்சுக்கணும் ஸோ எயிட்டி நைன் லாஸ்ட் இதில் முடிஞ்சிருக்கு நைனில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அப்போ ஆன்சர் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஆர் செவனாக இருக்கலாம் முன்னாடி இருக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஏழு எல்லாம் நாற்பத்தி ஒம்பது இதோட கூடிடுது ஸோ அப்போ ஆறு தான் வரும் முன்னாடி புரியுங்களா அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி ஏழு ஸோ இப்போ இந்த ஆறில் ஆறுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் ஆறேல நாற்பத்தி ரெண்டு இதை விட இது எப்படி நம்பர் பிக்கஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் பிக்கர் தென் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ விட பெரிய நம்பர் ஸோ அப்போ இது ரெண்டில் பெரிய நம்பர் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ சிக்ஸ்டி செவன் இஸ் ஆன்சர் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இப்போ இது பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலுமே நம்ம எடுக்க வேண்டியது ஒன் செவன் ஃபோர் டூ ஃபோர் இந்த நம்பரில் எப்போவுமே லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும் தனியாக அதர் டிஜிட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து எடுத்துடணும் இங்கே ஃபோரில் முடிஞ்சிருக்கு ஃபோரில் முடிஞ்சால் டூ டூ சார் ஃபோர் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இது ரெண்டில் ஒன்று தான் ஆன்சர் வரணும் இந்த ப்ரீவியஸ் நம்பர் முன்னாடி இருக்க நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக தாண்டி போகக்கூடாது இதுக்கு நீங்கள் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்லாம் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் இப்போ டென் ஸ்கொயர் வர கேட்டாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தெரியும் நமக்கு லெவன் ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் பதிமூணு ஸ்கொயர் எவ்வளோ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பதினாலு ஸ்கொயர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ நமக்கு இங்கே நூற்றி எழுபத்தி நாலு இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பெரிய நம்பர் ஆகிடுது ஸோ இதோட சின்ன நம்பர் பதிமூணு தான் ஸோ அப்போது ஒன் தேர்ட்டி டூவாக இருக்கலாம் ஆர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட்டாக இருக்கலாம் இது ரெண்டில் ஒன்று தான் இப்போ நமக்கு ஆன்சர் சரிங்களா இந்த ரெண்டில் ஒரு நம்பர் இது ஆன்சர் ஸோ இப்போ எதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம எப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த லாஸ்ட் நம்பரை அப்படியே விட்டுறணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரோட அடுத்த நம்பரை பெருக்கணும் பதிமூணு இன்ட்டு பதினாலு இதை நம்ம நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லை பதிமூணு ஸ்கொயரோட ஒரு பதிமூணை கூட்டலாம் இதெல்லாம் ஷார்ட்டாக பண்ணுற மெத்தட் பதிமூணு இன்ட்டு பதினாலு வந்து பதிமூணு இன்ட்டு பதிமூணு டைம் போட்டுட்டு ஒரு பதிமூணை கூட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பதிமூணை பத்து ப்ளஸ் மூணுன்னு பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரிக்கலாம் பத்து டைம் பதினாலு போட்டால் அவ்வளோ நூற்றி நாற்பது மூணு டைம் பதினாலு போட்டிங்கன்னா பதினாலு மூணு அவ்வளோ நாற்பத்தி ரெண்டு நூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரும் இதை நீங்கள் எப்படி பிறகுனாலுமே ஆன்சர் ஒன் எயிட்டி டூ வரும் பட் ஒன் எயிட்டி டூவை விட இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர் பெரிய நம்பராக சின்ன நம்பராக ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட் ஒன் எயிட்டி டூவோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் ஒன் எயிட்டி டூவை விட கம்பேர் பண்ணுறப்போ நம்ம கிவன் நம்பர் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் ஸோ இது ரெண்டில் ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ சின்ன நம்பரு ஒன் தேர்ட்டி டூ ஏன் அப்படின்னா வந்த ஆன்சரை விட நம்மளை கொடுத்துருக்கிறது எப்படி ஆன்சர் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் சின்ன நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் ஸோ ரெண்டு ஆன்சரில் எது சின்னதாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஆன்சர் ஆன்சர் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ அஞ்சு சம் இப்போ சால்வ் பண்ணுறதை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சவங்க இந்த மூணு சம் நீங்கள் வந்து நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணி இதோட ஆன்சர்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புரியாதவங்க சொல்லுங்கள் நம்ம டெலகிராம் குரூப் இருக்குது டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இந்த சம்முக்கள ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நான் போடுறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்
இதில் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டிஜிட் இருக்குதுங்களா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கோ பை டூ நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் இது ஸ்கொயர் ரூட்டுன்றதுனால பை டூ போடுறோம் புரியுதுங்களா எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கோ பை டூ அதான் ஆன்சர் ஸோ இப்போ இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்குது சிக்ஸ் டிஜிட் இருக்குங்களா அப்போ சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ டிஜிட் இஸ் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த டிஜிட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா த்ரீ டிஜிட் இஸ் ஆன்சர் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ டிஜிட்டில் இப்போ நமக்கு ஆன்சர் வரணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நம்பரை மட்டும் இப்போ எடுக்கலாம் ஆன்சர் டிஜிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கொடுத்துருக்கிறதுல ஜீரோவெலாம் விட்டுருங்க நம்பரை மட்டும் எடுங்க நம்பரை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் நமக்கு இங்கே வந்திருக்க ஆன்சர் டூ டிஜிட் தான் ஸோ டூ ஒன் ரிமைனிங் இருக்கிற பிளேஸில் ஒரு ஜீரோ பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் வேணும் த்ரீ டிஜிட் வேணும் புரியுதுங்களா ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிஜிட்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஈவன் டிஜிட்ஸில் இல்லாமல் ஆடில் இருந்தால் கேன் நாட் பி டிடர்மைன் இவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக் இது ஆறு நம்பர் இருக்கலாம் நாலு நம்பர் இருக்கலாம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெட்டைப்படையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ரெண்டாலும் அதுக்க முடியும் அது ஒற்றைப்படையாக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஜீரோ இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு ஆன்சர் கேன் நாட் பி டிடர்மைன் கண்டறிய இயலாது ஸோ இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குங்களா அப்போ சிக்ஸ் டிஜிட் இருந்தால் ஆன்சர் எத்தனை டிஜிட்டில் வரணும் த்ரீ டிஜிட்டில் வரணும் ஆன்சர் ஆன்சர் டிஜிட் வந்து த்ரீ டிஜிட் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ இங்கே இருக்க நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மட்டும்தான் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் எட்டோட ஸ்கொயர் எட்டு நமக்கு ஒரே நம்பர் நமக்கு ஆன்சர் எத்தனை டிஜிட்டில் வரணும்னா மூணு டிஜிட்டில் வரணும் ஸோ எயிட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு முன்னாடி ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஆன்சர் இஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ டிஜிட் புரியுதுங்களா கொஸ்டின் சிக்ஸ் டிஜிட்டாக இருந்தால் ஆன்சர் த்ரீ டிஜிட்டாக இருக்கணும் கொஸ்டின் ஃபோர் டிஜிட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ சேம் கொஸ்டின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபோர்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது நாலு டிஜிட் இருக்குது நாலு டிஜிட்டாக இருந்தால் ஆன்சர் எத்தனை டிஜிட்டில் வரணும் டூ டிஜிட்டில் வரணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் முடிஞ்சிருக்க நம்பர் இஸ் ஃபோர் ஃபோர் எதோட ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஒரு நம்பர் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஜிட் சேர்த்து முன்னாடி ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் டூ டிஜிட் வந்துருச்சுங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர்னு கொடுக்குறாங்க கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு கொடுத்தாங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு டிஜிட் இருக்குது மூணு டிஜிட்டை நம்ம ரெண்டாவது டிவைட் பண்ண முடியுமா ஸோ இதோட ஆன்சர் நாலுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் பார்க்க முடியும் பட் இதை நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ இதோட ஆன்சர் இஸ் கேன் நாட் பி ரிட்டர்மைன் கே நாட் பி ரிட்டர்மைன் ஆர் கண்டறிய இயலாது கண்டறிய இயலாது சரிங்களா இதுதான் ஃபோர்த் ஒன் ஸோ இது சிம்பிள் லாஜிக் கொடுத்துருக்க டிஜிட்ஸில் பாதி எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் முழு நம்பர்ஸ் அந்த ஜீரோவை தவிர மற்ற நம்பருக்கு மட்டும் ரூட் பார்க்கணும் அவ்வளோதான்